ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜிம்மில் வந்துட்டு பொதுவாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப பைசப்ஸை மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ட்ரைசப்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட்டு எல்லா மசிலையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த சப் மசில்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபோர் ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சப் மசில் வந்துட்டு அவ்வளோவா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த கிளாஸோட எண்டில் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா எந்த கிளாஸோட எண்டில் போடணும் அப்படின்ற ஒரு சில டவுட்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஆம்ஸ் கிளாஸை மிஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படி மிஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட பைசப்ஸு டெல்டாய்ட் ஷோல்டரோட சேர்த்த அந்த ஹேண்டை பார்க்கும்போது உங்கள் ஃபோர் ஆம்ஸ் மசில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு டோனப்பே இல்லாமல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பார்ட் மட்டும் கொஞ்சம் டல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல்ஃபில்டான ஒர்க் அவுட்டு ஃபுல்ஃபில்டான ஃபிசிக் கிடைக்காமல் போயிடும் அதுதான் இங்கே பிரச்சனையே அதே மாதிரி ஃபோர் ஆம்ஸை பேசிக் ஓரளவுக்கு கற்றுட்டு ரெண்டாவது விஷயம் ஓரளவுக்கு லிட்டில் பிட் லிட்டிலாக நீங்கள் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தால் தான் ஒரு ஆவரேஜ் ரிசல்ட் நல்லாவே வரும் பைசப்ஸை காட்டிலையும் ட்ரைசப்ஸை காட்டிலையும் நல்லா ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பை மற்ற ஒர்க்கு மற்ற மசிலோட ஒர்க் அவுட் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மசில் அதாவது ஃபோர் ஆம்ஸ் மசிலை விட்டுட்டிங்கன்னா லேட்டராக ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை பிக்கப் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு அந்த பேலன்ஸ் ஆகாமல் வரனால உங்களுக்கு ரெண்டுமே பார்க்கும் போது ஒரு சின்னதாக இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் அதாவது மசில் பீக்காக இருக்கும் மசில் டல்லாக இருக்கும் ஒரு சில நாள் என்னன்னா லேட்டாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் இந்த மசில் அதாவது பைசப்ஸ் மசில் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி எடுத்துக்கிடும் ஆனால் ஃபோர் ஆம்ஸ் மசில் இல்லை நீங்கள் ஒரு கேப் போட்டு ரொம்ப கேப் போட்டு இல்லை போடாமல் இருந்தீங்கன்னா திரும்ப ரீஎன்ட்ரி கொடுத்து போடணும் நல்லா ஆரம்பிக்கணும்னா ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இது நிறையா பேர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப தெரியும் இந்த ஃபோர் ஆம்ஸ் மசில் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே நமக்கு வந்து சின்ன பாயிண்டில் நமக்கு அது மிஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும் போதோ இல்லைன்னா நம்மளே ஒரு ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட்டோ இல்லை ஏதோ ஆஃப் ஹேண்ட் ஷர்ட்டோ போடும் போதோ இல்லை நம்மளை யாராவது ஒரு மிஸ்டேக் கண்டுபிடிக்கும் போதோ தான் தெரியும் அந்த ஃபோர் ஆம்ஸ் மெசில் நமக்கு மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு தெரியும் அதுலேயே நிறைய லேயர் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டு பேக் அப்படின்ற லேயர்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்தளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலும் பேசிக்கு ஒர்க் அவுட்டை ஃபோர் ஆம்ஸ் மெசில் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அந்த ஃபோர் ஆம்ஸ் மெசில் மேனுவலாக எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோம் தமிழில் எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோம் அது ஒரு செவரல் அதாவது ஒரு சில கிளாஸ் கிளாஸஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க போகலாம் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஃபோர் ஆம்ஸ்க்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ஒர்க் அவுட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தம்பிள் பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற ஒர்க் அவுட் வந்துட்டு நமக்கு எப்பயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதை தான் இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு தம்பிள் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபோர் ஆம்ஸ் தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு தம்பிள் எடுத்தால் ஆவரேஜான தம்பிள் ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டும் இல்லை ரொம்ப லோ வெயிட்டும் இல்லை ஒரு மீடியமான தம்பிள் எடுத்துகிட்டு அதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பொசிஷனில் ஸ்ட்ரிட்டு ஸ்டாண்டர் ரைட்டில் நின்று உங்களோட லெக் பொசிஷன் கரெக்டாக நேராக இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்களோட செஸ்ட்டு உங்களோட ஃபேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தே இருக்கணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் ஏன்னா ஃபோர் ஆம்ஸ் போடும் போது நமக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆக போகுது மற்ற எந்த பாடியில் எந்த இடத்துலையும் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது இருந்தாலும் கூட நீங்கள் ஓரளவுக்கு பொசிஷன் வச்சா தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபோர் ஆம்ஸ் மசில் விழுகுதா விழுகலையான்றதே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு அதை தான் முதல் நம்ம கண்டு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நின்னாச்சு ஒரு பொசிஷன் கொடுத்தாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த தம்பில் இங்கே வச்சாச்சு இந்த தம்பிளை வைக்கும் போது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் ஒயிடாக வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒயிடாக வச்சுட்டு ஆரம்பிப்பாங்க இப்படி ஒயிடாக வச்சா என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்டிகுலர் மசிலில் விழுகிறதுக்கு பொழுதா உங்களுக்கு வந்து ஷோல்டர் ட்ராப் மசிலோட சேர்த்து தப்பாக விழுகும் அது ஒரு விஷயம் அதனால் ஓரளவுக்கு உங்களோட டைஸ்க்கும் உங்களோட தம்பிளுக்கும் கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும் இந்த அளவு கேப் இருக்கணும் இந்த கேப் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் தம் ஒர்க் அவுட்டே ஆரம்பிக்க போகிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டேட் பண்ண போகிறீங்க இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி எடுக்க போகிறீங்க ரெண்டு ஹேண்ட்லையும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் உங்களால் அந்த வெயிட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் பார்த்துட்டு
இப்படி ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணாம் இப்போ மூவ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபோர்ஸ் வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக ஏற்றி ஒரு ஹோல்டு பண்ணி இப்படி வச்சுட்டு திரும்ப ரிலீஸ் பண்ணணும் ஃபுல்லாக இப்படி ரிலீஸ் பண்ணி திரும்ப அப்படி எடுத்து ஒரு ஹோல்டு பண்ணணும் இப்படி பண்ணுறனால என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ரொட்டேட் அப்படி போடும் போத விழுகிற விழுகிற அந்த ஃபோர்ஸை காட்டிலையும் நீங்கள் எடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கிறது இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் ஃபுல்லாக இப்படி எடுத்து திரும்ப ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் திரும்ப இப்படி எடுத்து இப்படி ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி கண்டினியூஸாக போட போட உங்களோட ஃபோர் ஆம்ஸு இந்த மசில் அதாவது மே ஃப்ரண்ட்டு லோயர் பேக் மசில் வந்துட்டு இன்னும் பயங்கர பம்பிங்கில் இருக்கும் இதே ரெப்பிடேஷன் அதிகமாக போடும் போது உங்களுக்கு டோனப் பயங்கரமாக இருக்கும் இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நர்வே இல்லை சார் ரொம்ப பார்க்க ஒரு மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸ்கின்லேருந்து ஒன்றுமே தெரியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நர்வ்லேருந்து எல்லாமே ஓரளவுக்கு பிக்கப் ஆகி வெளியே தெரியும் பார்க்கவும் உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக இருக்கும் ஒரு ஃபி ஃபிசிக் பயங்கரமாக அப் அப்ளை ஆகிருக்கும் அதுதான் இந்த ஒர்க் அவுட்டோட விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒர்க் அவுட் ரொம்ப ஈஸி தான் இதை வந்து பிகினிங் தான் இந்த பிகினிங் மெத்தடு வந்து நீங்கள் சும்மா சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா இது போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரோ இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஒரு டென் மினிட்ஸாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் அடுத்த மூவ் பண்ண முடியும் அடுத்த வேலைக்கு ஏன்னா கொஞ்சம் கை வந்து கொஞ்சம் ஃபீல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அதிகமாக இந்த கையில் ஒர்க் அவுட் பண்ணனால அதுதான் இங்கே ஒரு விஷயம் ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் இந்த ஒர்க் அவுட் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த கிளாஸ் அப்ளை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராட் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபோர் ஆம்ஸ் தான் சிட்டிங் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுற மெத்தடு இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் ஃபோர் ஆம்ஸே எனக்கு பயங்கரமாக வேணும் ரெண்டாவது விஷயம் நல்ல பீக்கில் வேணுன்றவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒர்க் அவுட் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் ரிசல்ட் ஈஸியாக வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் அதுதான் இந்த கிளாஸோட ஒரு யூஸ்ஃபுல் தான் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த பொஷன் எப்படின்றத சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு ராடு யூஸ் பண்ணுறது முதல் உட்காந்துருங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு எஜ்ஜில் உட்காரணும் ஃப்ளாட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மிடில்லையோ இல்லை ரொம்ப தள்ளியோ உட்காரக்கூடாது ஒரு கரெக்டாக மிடில் ஒரு எஜ்ஜில் உட்காந்துட்டு உங்களோட ராடை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ராடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பைசப்ஸ் ராடாக தான் இருக்கும் சிலது ஷோல்டர் ராடு வந்து ரொம்ப ஓரளவுக்கு மீடியம் பெருசாக இருக்கும் டைஸ் ராடு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்படி அந்த மாதிரி பெருசாக எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து அலைன்மெண்ட் மிஸ் ஆகிடும் ரெண்டாவது விஷயம் ஷேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கையை உள்ளே பிடிக்கும் போது மிடில் ஃபோராம் இந்த ஃபோராம்ஸ் ஜாயிண்டெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஆவரேஜ் ராடு வந்து இது தான் பைசப்ஸ் ராடு ஓகே இந்த பைசப்ஸ் ராடு எடுத்துகிட்டு உங்களோட மடி அதாவது உங்களோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பார்த்தீங்க உங்கள் மொட்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் கரெக்டாக வச்சுங்க இப்படி வச்சுட்டு கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ரிஸ்ட்டு வந்து இது ஒரு பெஞ்ச் மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்துட்டு உங்களோட உங்களோட இல்லை லெக்கை வந்துட்டு ஒரு பெஞ்ச் மாதிரி வச்சு கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் வைக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு சேர் மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கையை வந்து கரெக்டாக இந்த மிடில் மிடில் அந்த லெக்குக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப் இந்த கேப் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹேண்டு கிற கேப் இருக்கணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளே ஃபுல்லாக ஏற்றிடுவாங்க இப்படி ஏற்றிட்டு இப்படி போடுவாங்க இதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவே கிடைக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இருந்து நீங்கள் அது மேலே வச்சு போடுறீங்க அதனால் அந்தளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது இந்த கை கீழே வரைக்கும் போயிட்டு வந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபோர் ஆம்ஸு பயங்கரமாக அப்ளை ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் இப்படி வச்சு அப்ளை பண்ணுறீங்க இதுதான் இதுதான் பொசிஷன் சரிங்களா இதில் மிஸ்டேக் எதுவும் விடவே கூடாது மிஸ்டேக் விடக்கூடாது அதே மாதிரி உங்களோட மஸ் இப்படி பொசிஷன் வைக்கும் போது நெக்கை கரெக்டாக ஸ்டெபிளாக வச்சுக்கணும் தலையை மேலே ரொம்ப தூக்குறதோ ரொம்ப ஒயிட் தூக்குறதோ இல்லை திரும்பி இப்படி வச்சுருக்கதோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இந்த அளவுக்கு ஒரு பொசிஷன் வச்சுட்டு லோ வெயிட்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை வெறும் ராடில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஓகே இப்போ ஃபுல்லாக கீழே விட்டுருங்க விட்டுட்டு மேலே ஏற்றுறீங்க இப்படி ஏற்றும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃபோர் ஆம்ஸ் நல்லா விழுகும் அதே மாதிரி டைட் பண்ணிவிட்டு ரிலீஸ் பண்ணணும் டைட் பண்ணிவிட்டு ரிலீஸ் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும் போது தான் ஃபோர் ஆம்ஸ் பயங்கர பீக்கில் உழுக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் ரெப்பிடேஷன் அதிகமாக போகலாம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஹோல்
கொஞ்சம் பார்த்து கரெக்டாக அப்ளை பண்ணணும் கரெக்டாக எந்த இடத்துல எஜ்ஜு வைக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி எஜ்ஜு வச்சு கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டு வச்சு உங்களுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கா கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகுதா நகருதா அதே மாதிரி கரெக்டாக பொசிஷன் வச்சுருக்கோமா கரெக்டாக லாக் பண்ணுறோமா இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் கவனித்து போட்டிங்கன்னா இது இருக்கிறதுலேயே நல்ல கிளாஸ் இது தான் சரிங்களா இது அடுத்த லெவல் தான் ஓகே இப்போ அடுத்த கிளாஸ் என்னன்றதை பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோராம்ஸோட பேக் பேக்கில் இப்போ ராட் யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த கிளாஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ரெண்டு கிளாஸை விட இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நல்லா எஃபெக்டிவான கிளாஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ரெண்டு கிளாஸில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டிங்க நல்லா பண்ணிட்டிங்கன்னா இது மூணாவது கிளாஸை இது நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மூவ் ஆகிடலாம் சரிங்களா இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ராட் ஒன்று அதாவது பைசப் நான் சொன்ன மாதிரி எடுத்துகிட்டு உங்களோட பேக்கில் நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க இந்த பேக்கில் நீங்கள் இப்போ எடுத்துக்கிறீங்க ஃபுல்லாக பின்னாடி இப்படி எடுத்துகிட்டு ஆ இப்படி எடுத்துங்க பின்னாடி பேக்கில் எடுத்துகிட்டு இப்படி தான் இந்த பொஷனில் தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே இதில் என்ன ஒரு விஷயம் பார்க்க வேண்டியதுன்னா உங்களோட பட் மசில் அதாவது உங்களோட பேக் மசிலில் நீங்கள் படவே கூடாது இப்படி இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணும் நல்லா இப்படி எடுத்து இப்படி வச்சுக்கணும் ஆ ஓகே இப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு கேப் கிடச்சிருச்சு இந்த கேப்பில் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நல்லா பாடியை வந்து ஸ்டிஃப்பாக வச்சுக்கணும் மேலே பார்க்கணும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு கொஷன் கிடைக்கும் இது சப்போஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு இதை கொஞ்சம் ஒட்டிட்டிங்க ரெண்டாவது விஷயம் தலையை குனிஞ்சிட்டிங்க என்ன ஆகுன்னா கரெக்டாக உங்களை பேக்கில் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் நீங்கள் இப்படி போடும் போது இப்படி இப்படி பண்ணும் போது பேக் ஸ்ட்ரெஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் பேக் பெயின் வரும் நெக் பெயினும் வரும் அதனால் நீங்கள் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த பொஷனில் கரெக்டாக பண்ணுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பட் மசில் வந்து நக நகண்டுங்க உங்கள் மொட்டியை வந்து அதாவது காலில் வந்து இந்த மொட்டி வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இப்படி மடக்கி வச்சுங்க லைட்டாக லைட்டாக மடக்கி வச்சுங்க ரொம்ப மடக்குவது லைட்டாக இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக அந்த மசிலில் போய் பேக் மசிலில் கரெக்டாக விழுகணும் இல்லைன்னு நினச்சிங்களே உங்களுக்கு ஒன்று டைஸில் விழுகும் இல்லைனா பேக்கில் விழுகும் இல்லை நெக்கில் விழுகும் இந்த தப்பாக பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஆ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த மசில் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி அப்புறம் மேஜர் கிளாஸ் போடும் போது உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் ரொட்டேட் பண்ண மாதிரி பேக்கில் ரொட்டேட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண போகிறீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஓகே இந்த மாதிரி மசில் பண்ணுவேன் ஓரளவுக்கு மேலே நீங்கள் போடும் போது பட் மசிலில் லைட்டாக படம் தான் செய்யும் ஆனால் அதை கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு கோட்லேயும் கொஞ்சம் நீங்கள் அதை கான்ட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் பண்ணி பண்ணி பேக்கில் கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹோல்டு பண்ணிக்கிங்க திரும்ப ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த இந்த மொட்டிக்கியில் இருக்கிற இந்த ப இந்த மசில் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒர்க் ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களோட ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் சேர்ந்து பீக்காரனால் கை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பம்பிங் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லா பெருசாக இருக்கும் அதேமாதிரி டோன் அப் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லா டேன் டோன் டோன் அப் வந்து பயங்கரமாக பார்க்குற லுக்காக இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு இந்த பேக் யூஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் சில பேர் இதில் ஹோல்டெல்லாம் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஃபுல்லாக ஏற்றி டிஸ்டோ ஹோல்ட் பண்ணி நிப்பாட்டிக்கணும் இது ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வரையும் ஹோல்ட் பண்ணி நிப்பாட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் நீங்கள் பயங்கர பீக்கில் இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் உங்களுக்கு இந்த மசில் டைட்னஸ் அதாவது சில பேர் டைட்டாக கேட்பாங்க மசில் வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப டைட்டாக வேணும் பயங்கர டைட்டாக வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களும் இந்த மாதிரி ஹோல்டு பண்ணி நிப்பாட்டிங்கன்னா இந்த இடம் டைட்டு பயங்கர டைட்டாக இருக்கும் அதுதான் இந்தளோட கிளாஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஓகே இப்போ இந்த ஒர்க் அவுட் பார்த்தாச்சு நீங்கள் இதுதான் வந்துட்டு ஃபோர் ஆம்ஸோட த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஈஸி மெத்தட்ஸ் ரெண்டாவது விஷயம் ரிசல்ட் வரக்கூடிய ஒரு மெத்தடாக இருக்கும் இந்த மெத்தடை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எப்படி ரிசல்ட் இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா அதில் மிஸ்டேக்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் இதை பார்த்துட்டு கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் அடுத்த லெவல் மூவ் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு வழியாக இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ